。院长，您是不是心脏又不舒服？别动啊，手术前。太好了，手术成功了！郭院长，你不会是医学大拿？郭、哦、院长，院长，院长，郭院长，院长，院长，院长，院长。既然还没死，那就起来喂虫吧。喂虫，轻点儿。王妃今儿真是胆子大了。文景，当初是你用你的血为代价要当我的王妃的，怎么反悔了？什么王妃？难道我穿越了？割腕，喂虫吧！你放开！你放开我！老娘玄乎技是一辈子，你转身来这里当什么封建迷信的牺牲品啊！你放开我！疯了！周嬷嬷，把虫子喂饱了之后，记得好好端过来。是。给我按住了！你别过来，我可是会功夫的。哼，钱怎么不见你这么挣扎，还想做戏给王爷看？王子靓丽。你是不是疯了？你知不知道哥哥会出人命的？你们这些杀人魔！苏神医说了，只有你的血才能养活这些恶心的东西，他们可是给侧妃治病最重要的药引子。你这个弃妃，死不足惜！哼！哎呦！哎呦！你告诉你们的，我可是会跆拳道的。你给我等着！现在虫子还够，下次我非把你的血放光了不可！哎呀！哎呀！哎呀！你给我起来！哼、啊，吃饭了？做什么？你们就给我吃这个？哼，不然呢？你一个贱妇能吃上猪食，已经是你的福气了呀！哼，你，我一个二十一世纪顶尖名医，就死在手术台上，就不能有点好报吗？我靠！我的亲戚药箱也给我传过来了。这些葡萄糖的铁基，够我三四天内快速补充营养和身体的血了。啊还好补充了一些体力，我得找个机会逃出去。文娇呢？说呀，你要跑到哪里去？司空灵是吧？你就是个十恶不赦的大渣男，贱人
，你敢直呼本王的名字，你好大的胆子！渣男又是什么？少给我风言风语的！有种你就杀了我，反正老娘也死过一次。杀了你，温娇，哪有这么便宜的事儿？不好了，不好了，不好了！王爷，侧妃晕倒了，苏神医说需要王妃大量的血入药。这这是疯了！什么狗屁神医！人血入药这件事情，也就你们这帮蠢人能信。本来王妃的位置就是属于香儿的，是你用你的血。不但带走了他的位置，还让他的病情更加严重。你应该庆幸，香儿那么善良的人，还愿意用你这恶毒之人的血入药。啊、走，等等等等等等等等等一下，我不去，我不去，我不去。<笑>苏瑞，给我放血。香儿需要多少，放多少。是，王爷。哎，你，打啊！你，你别过来，你别过来！你，打、啊，王爷，你，苏神医如此身强体壮，大腿部分的血怕是更为充足。你放心，我避开了动脉，你死不了。啊啊啊、你别过来，你再过来，我就杀了他。司空灵，你要么与我和离，要么你就给他收尸吧。司空灵，你要么与我和离，要么你就给他收尸吧。你怎么？你宁愿我把你的仙儿杀了，也不跟我和离？我怎么看不出来，王爷你对我这么情深意重啊？你想成亲就成亲，想和离就和离吗？你拿本王当什么？你呼之即来、挥之即去的玩物吗？哎，别装了，我和这狗男人和离，不也是你想要的吗？琪琪，你为什么要拿刀对着我呀？王爷，香儿，虽然我不知道发生了什么，可是请不要为了香儿做你不愿意做的事情。毕竟香儿的身体只会拖累王爷。香儿，本王自愿和他和离。但是，我需要他的血来救你。什么会过的是这个？哎，这个你放心，我这人啊，仗义的很。我走之前，肯定会给你留下充足的血包的。药箱里多的是，更何况这蓝香根本就是在装毒，气息很毒。估计我走了，他就不需要装死了。文娇，你为了与我和离，竟甘愿做到如此地步。好。我这就成全你，王爷，皇上叫您立刻进宫一趟。皇命为大，合力之事，等本王回来处理。你就不怕我把兰香杀了吗？王爷，王爷，您就不怕王妃伤害了侧妃？她就算性格大变，也不会是杀生之人。随她去闹吧，待本王回来处置她。文娇，到底哪个才是真的你？司空灵。啊这次明明对我一点感情都没有，离个婚居然还磨磨唧唧，可我还要在这王府耗多久啊？喂，喂猪的泔水呢？周嬷嬷，今日新来的小厮没有流泔水，没有流泔水，那王妃饿死可都是你们的过错。周嬷嬷，我看还是把王爷吩咐的补气人参粥给王妃送过去吧，万一哪天被王爷发现了。你不说，我不说，侧妃不说，王爷怎么可能会发现？哼，哈
还是我喝了吧。嗯嗯，王爷就是过于心善，竟然还要厨房日日的给那个贱妃做人参粥，真是惯着。行吧，没有泔水，饿一天他也饿不死。原来司库林是有好好安排原主的膳食的。什么你？我是王妃，不懂得喊王妃吗？来人呐！来人啊！你再喊一个试试。张王妃，王妃恕罪，王妃恕罪。都是周嬷嬷，要么给他泔水。你你们，谢！哎呦，哎呦，谁给你的胆子偷吃我的东西？给我全部吐出来！给我看看，他都吐干净了吗？王妃，吐的就只剩酸水了。嗯，甚好。王妃，王妃饶命啊！我说你平时打我的力气哪来的？原来都是喝人参粥给喝的呀！奴婢再也不敢了。奴婢再也不敢了。你们几个，以后给我好好做饭。我不仅要人参粥，什么大鱼大肉的都给我上。王妃该吃什么就给我上什么，听到没有？呃，是是是是是是是是。再死一次，能不能回到现代？侧妃，这个贱人，看王爷不与他和离，就以为自己有身份地位了。今日奴婢被他害得好惨，您可一定要为奴婢做主啊！您放心，您是王府中的老人，我必须要帮你说到的。哎，王爷这会儿已经到府上了吧？在门外了。好，我们过去。哎，姐姐。你怎么在这儿啊？这没有别人，别装了。贱人，你给我割了这么多血，你怎么还不去死？你要不是要为了给我治病，你哪有这个资格当王妃？还闹和离，让王爷更重视你，真是阴险。嗯、我看蓝小姐，还是不要离我太近。否则，我要把我失去的血全部讨回来。啊、你装病，还要一直让我割血给你？你这蠢女人，还整治不了你吗、啊？我装病又如何？文娇，我看你就是嫉妒我。你别以为一直给我献血，王爷就会喜欢你了。我现在就让你知道，王爷心里。只有我，啊、姐姐，你别拖我呀，姐姐，苏、啊、菲，香儿，王爷，您可要为我们家侧妃做主啊！我家侧妃这几天想着，王妃长时间为她割血，心里过意不去，想来给她赔罪，谁知道王妃嫉妒成性，直接把我们侧妃推下水。不是我，我没有。<笑>你没有，本王亲眼看见是你从背后推的香儿，你还敢如此扯谎？我看你就是血取的还不够多，都有力气害人了。司空灵，你真是白生了一副脑子。你再说一句不敬的话，我就杀了你。你再说一句不敬的话，我就杀了你。香儿，这个绿茶
，老虎不发威，你当我是病猫似的？啊！司空灵，你放过我！文娇，以前你就是颗无用的小草，任凭本王折磨你，你都没有怨言。这两日，你就像跟变了人似的，颇有一番风趣。司空灵，你神经病吧你！就你这种虐待狂，放在未来，非得给你挂上十年！你有病吧？你若再如此疯癫的话。就真不怕本王杀了你？怕呀、啊，但是在你这王府，跟地狱有什么不同？哼，如果这是你勾引本王的伎俩，不得不说，本王很受用。你干什么？你放开我！这不就是你想要的吗？你装什么清高？文娇，死变态，你别过来！你要再过来，我就炸死你！死变态又是你发明的什么词汇？文娇，你是我夫人，本王只是在行夫妻之事。谁要当你夫人？我问你，何黎叔，你到底什么时候才肯写完？你说什么？你当日故意引起本王注意，今日这番动作，难道你真的要与本王和离？废话！哎，我说你怎么这么自立啊？你以为你谁啊？他兰香，一个妾。你要我这个正式给他养蛊治病，这就算了。你有没有脑子？要是病都靠吃吃为了人写的虫子就能好，那老娘以前那么厚的医学书都白读了、啊。我真想知道你为何一夜之间变成这个样子，竟然与本王作对。来人，把王妃给我关起来，不准出去一步。是。我指望光明正大的出去，我要逃跑。姐姐这是要去哪儿啊？哎，姐姐给妹妹割了那么多的血，养着妹妹这副身子，妹妹可真是好多了。果然是吸血，害人的东西，还真是从穷乡僻壤出来的。王爷不过就宠幸了你一夜，你就耍心机闹和离，还威胁王爷不给我治病，真是下贱。不过没关系，王爷他为了我呀，杀了你都不带眨眼的。贱人，居然把王府的银子卷了去。本来是要用在侍卫身上，拿下！你，你，你，这么喜欢吃割血虫子是吧？嗯、今天我就让你。吃个够！今天我就让你吃个够！血，我的血、哎！别怕呀，你这场面不是司空见惯了吗？好嘞，来，张嘴！还多着呢，吃不死你今天！要。好吃吧？别急啊，还有你呢。洗开，来。嗯嗯，你你看你，你啊，就是天生丫鬟的命，一看你就没见过好东西。来，多吃点啊。你的苏神医不是说过吗？让我偶尔放放血，对身子有利。你看，一边放血喂虫子，一边吃喂了血的虫子。
，这自己对你的身体有利，还对你大补，我对你好吧？啊？哎，不用谢，不用谢，这是应该的嘛。怎么，没吃饱啊？没事儿，这还多着呢。管饱，来。没用的东西。香儿，林哥哥，香儿还以为再也见不到您了。这这到底是怎么回事？管家说姐姐偷了王府的银子，我不相信姐姐会这样做，所以我就跟他说，先不要告诉你，想先去问问。可是谁曾想，我刚跟姐姐提起这件事儿，她便恼羞成怒，让我跟玉桂动弹不得。而且割了我的手腕，他还打我，辱骂我。临走之后，我看他把王府全部的银票都打包好卷走，说要让王府不得安宁，要让我不得好死。这个毒妃，他明知道你生病花费巨大，居然卷走银钱，还敢如此伤你。若不是王爷发现及时，那侧妃定然流血殒命。那女人实在歹毒。玉桂，传本王命令下去，不惜一切代价，也给我把这个毒妃给我抓回来。是，林哥哥。哎，客官，里面请。这是我们为你准备的房间。知道了，出去吧。你快去禀告楚王，说我们找到王妃了。是。文娇，司空灵，抓我一个人这么大阵仗吗？上。王爷，姐姐她就是用这个东西使我动弹不得。贱人，你竟敢伤害香儿，还卷款逃跑！说，收拾银子藏哪儿了？你掐死我！你掐死我！拦下你别想活！你，王爷住手！姐姐，我知道你恨我。但是你看在王爷给你王妃名分上，在府里又养了你一年，你跟我说，我给你求个情吗？我呸！一个绿茶婊，你给我闭嘴！毒妃，跟本王爷回去受罚。你做梦！我才不会和你回那个鬼地方！你做梦！我才不会和你回那个鬼地方！王爷，王妃从哪偷下的功夫，切口竟如此正气？毒妇啊！本王真是小瞧你了。偷学功夫对本王动刀，伤香儿，卷走王府钱财，这些你密谋很久了吧？还有什么事你不敢做的？蠢王爷，真是眼盲心瞎，动不动脑子的。这一年，天山雪莲火灵芝，千年人参，你成山的买，钱，你说哪来的钱？你以为你区区楚王府是国库吗？王妃说谎了，王爷，这账簿上面明明记着还剩百十万余两银子，怎么会没有啊？哼！而且，老奴每次看到王妃你支给下面的银两时，出手从来不手软，这银子该不是王妃你自己贪去了吧？哼！瞧你们一个个如豺狼虎豹，要吃了我的羊
，玄主的记忆中分明都是自己在贴补楚王府，这个人呢？到了这个份儿上，你还敢找借口？我给下人那些钱是我自己补贴的，至于王府里多出来的账目，是我当初出，怕你忧心，我自己贴的。你要是不信，去找人清查吧。你一个无父无母的贱民子，哪来的银钱贴补偌大的王府？本王看你是不见棺材不掉泪。我是不是不见棺材不落泪？王爷，你找人清查了就知道。但是我得提醒你，这一年我贴进去多少，你到时候记得全部给我吐出来。这账是怎么算的？管家你就尽管直说，也好让某些嘴硬的人死得心服口服。回禀王爷，这一年时间，王府开支一共是九千万两白银，算上王爷各个店铺以及俸禄所得，再加上一年库存结余银两，总数也只不过五千万两不到。所以还还多出来了四千万两。是，你下去吧。怎么样？我来王府这一年。不仅把你王府打理的井井有条，还自己掏腰包补贴你王府，这不可能！管家是不是看错了？王妃姐姐，你一介平民，怎么可能拿出来四千万两补贴王府？你给我闭嘴！我跟王爷说话呢，你一个侧妃插什么嘴？懂不懂规矩？我现在怎么着都是正妃，你什么档次？你不知道吗？住口！你一个平民，哪里来的银子？这个你不用管了。不过，我又是给王爷你的小妾献喜，又是给他贴补银两。这银子给不给就算了，我只有一个要求，赶紧给我回来。你一个孤女，有什么资格教本王做事？你以为本王王妃的位置是你想要就要，想不要就不要的？那你把银子还给我。我凭什么拿我的钱给你要小妾？那你把银子还给我。我凭什么拿我的钱给你要小妾？王爷，侧妃晕倒了。香儿，香儿，你没事吧？看在你贴补王府的份上，便解了你的禁足。你最近脾性变得刁钻蛮横，本王许你多出去散散心，好回来继续为香儿入药。真是狗狗不要吃屎！哎，对嘛，这才是来古代体验生活来的嘛。姐姐还真是巧呀。还能在这儿遇见你，只是姐姐这身上的银子够吗？怎么还来这一品楼了？我当然没有了，我唯一的银子都被拿去给一个该死不死的人治病。你不过没关系，可以送去账单嘛。哇，怎么了？坐坐坐坐坐坐坐坐。哎，你少在外面给王爷惹事儿。啊！给我让开！你走！怎么了？这孩子卡住了！这孩子难道是皇上的遗孤？快把这个贱人拉起来！啊！王妃住手！这可不是在王府，你随便怎么撒泼闹事，都没有人跟你计较。此人身份不同，可不是王妃能碰的呀！还不快让人把卡住这孩子的东西给抠出来！不抠，这样非但抠不出来，还会把东西往里面顶，会害死他的。顶进去抠出来都是解决办法。王妃姐姐，你不懂就不要装懂，到时候害了自己又害了王爷。云贵，快去！你让开！你这会害死他的。王妃姐姐。都什么时候了，人命关天，你不可不懂装懂。哎，你轻点啊！哎，姐姐，你这是在做什么？你怎么可以对一个小男孩行如此不雅之事？吵死人！你给立场闭嘴！哎
，多了个什么东西？这是？多谢王妃救命之恩呐！没事，这是我作为一，我路见不平，救人是应该的吗？哎，婷儿，婷儿，王妃姐姐，你可闯大祸了！王爷，侧妃娘娘已经带着孩子赶往厢房了。太医呢？也在厢房候着。王爷，这可怎么办啊？那个叫婷儿的孩子，说是皇上亲戚所生。其实大家都猜想，那就是皇上和一个月季所生的。如果是因为王妃逞强，就这样过去了。王爷。那你跟皇上之间，你真是让本王失望至极！楚王殿下，楚王殿下，我家主子是皇上的亲卫，这婷儿平日呵护在宫里，今日楚王妃不懂医术，把婷儿害了。如果婷儿救不回来，你自是难逃罪责，那楚王妃必然不会有好下场啊！你说不急。本王已经请了最好的太医，你先去厢房候着，本王会给你个交代。是，王爷，王妃回来了。司空灵，那孩子呢？他有别的隐疾，不能叫。司、啊、空灵，你凭什么打我？我揍我！自私狠毒，伤害无辜。牵连楚王府挑起争端，还敢嘴硬！来人，请加罚。对，我操，真打呀！大哥，大哥，你轻点你放开！你个死渣男，别插脚！你给我等着！老娘不吃个好欺负的！你们今天给我的，大人我一定十倍百倍的奉还。疼死我了！顾大的家法真是糟粕，从小到大就没人敢这么打我。行了，行了。笑话给谁听的？老巫婆，你来干什么？哼，要不怎么说你是个下贱狒狒呢？连自己的贴身丫鬟都没有，什么都要麻烦我这个王府里的一把手。哼，这王府里的一把手，要都是你这样的人，那这王府也差不多快要到头了。啊、哎呦！前些日子还这般猖狂，我还到你现在多有能耐呢。我看你啊，就该喝喝泔水，饿了就没这个力气了。哼，老巫婆，对我好了，我一定治得你见祖宗。哼，也不知王爷是怎么想的，这么上好的药膏，也舍得给你这个下贱胚子抹。哼，给你抹，抹，轻点儿，轻点儿，老巫婆，给你抹，滚出去，给我滚出去，你给我等着，我去喊王爷来你说什么？这个小贱人该这样没皮没脸的勾引王爷？侧妃，您有所不知，那个坏心眼的东西刚才伤了奴婢的胳膊，就盼着奴婢去王爷那儿告状，他好来这么一出。没想到他竟然还有这样的心思，主子，奴婢以为那狒狒勾搭王爷的后果咱们无法预料，但咱们可以让王爷看看谁才是真正有能力的人。你是说，谁不知这苏芮连王爷都请不动，只要您一句话，他就屁颠颠的来了。让他来给那小公子看看，医好了，那不都得传着楚王侧妃的能耐压王妃一头？哼，明日
，让苏瑞来楚王府一趟。是。司空灵，你来干什么？你出去！你不想让周嬷嬷给你涂？难道就不是让本王帮你吗？你少自恋了，是你把我打成这样的，现在装什么大尾巴了？文娇，你这几日这番闹腾脾性，你到底想怎么样？我要一个贴身婢女。楚王府这么大，应该可以满足我的要求了。十六，过来。以后你便是王妃的贴身丫鬟，事事都要妥帖着。十六刚进府，竟然能服侍王妃，谢王爷。满意了。西周来的贱民果然贪得无厌，但本王还是要提醒你一句：你现在是犯了错的罪妃。答应你一个条件，已经是恩赐，休想得寸进尺。好好养你的伤，记住你的疼。我虽然是王妃，但是你以后跟着我可能会有些辛苦，你现在后悔还来得及。石榴不怕辛苦，主子那日在街上救人，石榴都看到了。主子人美心善，石榴日后一定对主子死心塌地。<笑>行，桃子，那以后有我一口饭，一定少不了你一碗羹。主子，我叫石榴。<笑>好了，桃子，给我上药吧。主子，你这是怎么弄的呀？别提了，还不是那个司空灵，全都是他害的。那疼吗？这算什么？我以前在医院的时候，这些伤我见多了。啊，主子真了不起！<笑>什么是医院啊？哎，主子你醒了，快来吃早点。石榴偷厨房给您做来的，哦，不错，表扬你。这古代，这王府的灵药真的挺管用的，这才第二天就已经大好了。古代中医还是有点东西的。你也吃。对了，桃子，那小孩醒了吗？嗯，还未。今日苏神医来了王府，给那位小公子看病，现在外面正热闹着呢。那个庸医还敢来？不行，我得去看他。哎，主子，王爷吩咐了，你不能过去啊。李叔莫急，苏神医是京城闻名的神医，平日里是极难请到的。今日神医亲自来给小公子看诊，一定是没有问题的。请问苏神医，我家婷儿到底如何呀？小公子气息微薄，想来是遇到什么脏东西，将自己的邪气转到了小公子体内，小公子才会晕厥过去。敢问小公子最后接触的是什么人啊？是楚王妃呀、啊！哦，你是说，你是说楚王妃？你放屁！你才是脏东西！你才是脏东西！你贵妃王妃满口污言秽语，成何体统啊你！你这庸医，别查不出什么东西来，就往封建迷信上干。什么邪气，什么脏东西，这是一个医生该说的话吗？十六，我不是告诉过你拦着王妃不让她过来吗？王王爷恕罪，王爷恕罪。不怪十六，是我自己熬过来的。她一个小姑娘，怎么拦得住我？你你什么你？你堂堂楚王，你就看不出来这个神医是个虚张声势的骗子吗？王妃姐姐可不能这样说，苏神医的医术在京城那可是人尽皆知的。还请王爷控制住王妃，在下可要行针了。不能让那儿，你会害死他的。文娇、啊，一
一介草民懂什么医术？给我回去！死空灵，他是骗子，你别信他！哎，天乐醒了。苏神医啊，这真是妙手回春呐！就这一针，我们天儿醒了。天儿，哪里哪里，楚王妃，你不是说天儿会越来越严重吗？你说这，你还诅咒他？姐姐，我知道你面子上挂不住，但是在外人面前就不要给王爷闹笑话了。你们这帮脑子不清醒的，天儿要是出了什么事情，我看你们怎么办！他不过一个孩童，你竟敢咒他、啊！你疯了吧你！你又打我！你王妃，来人，在，把王妃给我压下去。是。啊啊啊、你这个幽爷，你给我等着！你就骗他们吧，你是个骗子！哎，不好了！婷儿怎么浑身发烫了？又发烫了！哎，不好了！婷儿怎么浑身发烫了？又发烫了！怎么回事？难道真如王妃所说的？呃，王爷息怒。呃，小公子他是突然醒来、气血回升所致的发热。今夜误武汉，明日便会好起来的。此话当真？啊，当真当真。那我再行针了。哎王爷，小公子再观察几日，明日便会好转。那小人先去开方子了。去吧。阿弥陀佛，快保佑小公子快好起来啊！呃虽然之前受了伤，但是以我的身手，保你一个老头还是蛮容易的吧？这个用意。胡乱施针，这孩子体内的病毒突破免疫屏障了，都发热了。嗯嗯嗯嗯你这样我很难治病啊！来，嗯。桃子，不好意思，昨晚上睡晚了，所以就起来晚了。早饭呢？都要凉了吧？石榴再为主子热一热。等等，桃子，你在哭吗？你转过来。谁打的你？谁这么大胆，敢打我的人
，你告诉我，我找他算账去。主子不要，都怪石榴昨天没有看住主子，都是石榴的错，石榴该罚的。司空林打的你？不是，不是王爷，那就是那个绿茶婊兰香。不是侧妃，都是石榴不好，石榴真的没事儿。周某王，主子，您不要再问了。果然是他。遗、嗯、嘱、嗯嗯嗯、是、啊啊。快，快去看。晴儿，还有七儿，晴儿，为谁要害死你啊？这个危险的地方。咱不能久留啊，李叔、啊，这到底是怎么回事？你为何被捆绑？毒妃是指文娇，楚王爷，奴才是信得过你楚王爷的为人，才让婷儿就近在这儿看病的。可是那位毒妃是想害死婷儿啊，不知道用了什么方法让婷儿昏迷了，还诅咒她。让我最生气的是，昨天晚上她闯进来，给老奴捆上了。还在晴儿的脖子上扎了许多的针，害得这孩子吐了很多血呀！楚王爷，这事儿要是让皇上知道了，你们整个王府都得陪葬。王爷，侧妃不好了，王妃在院中对周嬷嬷大打出手了。这个贱人！前有刘嬷嬷扎紫薇，后有我温娇，扎你周嬷嬷。主子，别再扎了，你闭嘴，你抓住他，不要毒杀我呀！毒杀你，哪有这么便宜的事儿？坏事做尽，还欺负我手底下的人，怎么？你现在是动不了我了，就拿桃子撒气吗？是他们要做王爷府的事，我教导他是给他脸面。奴家虎威的狗东西，你还嘴硬？奴才今天就算是死在这儿，奴才也没有病。你个毒妃，就该下十八层地狱，有事不得翻身。你放心，你死不了。我呢，医术高的很，抓的都是一些比较疼的穴位，而且还对你的身体有好处哦。大胆！你大胆！司空灵，司空灵，你又想打我？王爷，你可千万要给老奴做主啊！老奴在这王府三十年，服侍了老爷，又服侍了您，怎么又来这般践踏老奴啊？哎呀！毒又是毒害婷儿，又是欺辱府中老人。本王就该给你逐出府去！真的吗？王爷当真要和我和离？你个毒妃，又是毒害婷儿，又是欺辱府中老人，本王就该给你逐出府去！真的吗？王爷当真要和我和离？你 ，yes。侧妃，这贱人又在发什么疯？王爷要和他和离，就如此高兴？莫非又是他什么伎俩？他一个粗人能有多少智慧？我看就是脑子魔怔，终于要和他离了。最好有多远滚多远。啊、桃子，收拾行李，赶紧走！不可让这毒妃逃走！楚王爷，你想袒护这毒妃吗？他毒害了宫中的孩子，你的处罚只是逐出府门。你胡说八道什么啊？这狗东西，他怎么可能护着我？会吧，不会是真的吧？那李叔，您认为应该如何处置？按律法，毒害他人者，应处以极刑。哟，难不成李叔是想让楚王妃死？他真的在护我？难不成李叔是想让楚王妃死？怎么，楚王爷不嫌弃这平民出身的楚王妃没有感情吗？您这是要公然抗法？
模样。本王自然是对这阴狠疯癫的女人毫无感情，可她是堂堂楚王妃，若是如此轻易便处死，怕是失了楚王府的名声啊！我真是失心疯了才会感到，原来她都是为了自己。还望李叔您不要将婷儿的事闹得太大，毕竟上面那个人也不希望大家对婷儿的身份多加揣测吧。你是在威胁我？不是。论身份，本王根本不需要李叔您的同意，但本王敬您三分，便与你商量。楚王爷，既然是楚王妃，那就按楚家的家法处置吧。最高家法，打屁股都算是警告。最高家法，还不要了我的老命啊！好，好什么好？不好！一竹，在，把王妃压下去。是。楚王爷手下留情，一切都是石榴的错，要罚就罚石榴吧。侧妃，周嬷嬷，求你们救救王爷，都是石榴的错。王子，你起来，别给他们跪。文娇，到了这个时候，你还敢嘴上不饶人？上家法。是。等等。婷儿，你得好好想一想，咱们啊，得说真话呀。平儿说的句句属实，那个苏瑞下针的那下，我浑身便跟火烧似的，被疼的睁开了眼，之后整个人难受万倍。万幸，入夜王妃姐姐来为我医治，一下我便恢复了力气，痛楚也减轻了，睡了极沉的一觉，方才醒来便感觉自己已经完全好了。怎么可能？林哥哥，妾身的意思是，王妃姐姐从未学过医，又怎么能医得了苏神医都治不了的病呢？你不过是个侧妃，怎么还有你插嘴的份儿？文娇，解释一下吧。嗯，我其实从小就跟着江湖大夫学过医术，只不过我不会随便夸大自己的能力。更不会打着神医的名号招摇撞骗，回答个问题都牙尖嘴利的。行了，把王妃放开吧。王妃，小的不识楚王妃这济世的医术，差点让您受了极刑之苦，请楚王妃责罚。你快起来！你也是着急吗？你的道歉我接受了，但是你们两个也得给我道歉。你们误会我，阻拦我，特别是你司空灵，你打了我这么多次，这些账都要给我算清楚。王妃姐姐，这自古哪有王爷给王妃公开道歉的道理？这传出去，让王爷的脸面往哪儿搁啊？哟，那你帮你的亲亲王爷来呗。你，侧妃，侧妃，侧妃，王爷王妃，我家主子身体不好，我先带他下去了。看来还是要我亲自出马。才能弄死这个贱人，楚王爷、楚王妃，我们也先告辞了。王妃姐姐再见，再见，以后吃东西小心点。知道了。走。行了，我也不指望你什么，你去陪你的好仙儿吧。等等。你们先出去吧。是。你有完没完
。司空灵，你虐人虐上瘾了是吧？文娇，干嘛？你是要骂我是毒妃还是贱妃啊？赶紧的，骂完我要回去睡觉。对不起，司空灵，你虐人虐上瘾了是吧？文娇，干嘛？你是要骂我是毒妃还是贱妃啊？赶紧的，骂完我要回去睡觉。对不起，我去。这太阳打西边出来了，这个死渣男居然跟我道歉！本王一向敢做敢当，这次误会对你造成的伤害，都是本王不对。哎，王爷，那我们还合离吗？啊，放心，本王不会再提合离的事。提啊！不好意思啊，你不小心睡晚了。王妃姐姐，林哥哥都还没动筷呢。主子，你得等王爷动筷，你才能吃。从来就没让我上桌吃过饭，难得一次，还这么多规矩，还不如咱自己吃。吃吧。今日没有规矩。王妃姐姐真是好命，阴差阳错救了宫中的孩子。现在满京城人人传楚王妃是济世神医，香儿真是好生羡慕。不像香儿，只有这一身病，真会阴阳怪气。<咳>哎、啊，对了。我能不能请你个事儿？我想开个医馆。不可。虽然你在坊间有了些名声，但是此事不能这么草率。是呀，王妃姐姐，这哪有女子行医的道理？要不这样吧，我呢就摆地摊，收入的前期呢就用来补贴王府之前亏空的银两。到时候你再评判能不能开医馆，你看怎么样？来来来，走过路过不要错过，不管你是大病小病，还是什么疑难杂症，都可以来看看。还有免费的茶汤喝。还有茶汤，给我一碗。大家别急别急，排好队！别急啊！你看，别急别急别急！来来，给我一碗。来，我我来我来，来，哎，来来来，给你。前面还有啊！想不到免费的东西这么管用啊！排好队，排好队，大家都排好队啊！瞧他那得意的样子，主子。要是王妃她备受百姓爱戴，这可如何是好啊？这这这，我绝不允许这种事情发生。楚王府的王妃一定会是我的，去把石榴给我叫过来。该是时候让他知道，楚王府到底谁才是女主人。是。还有啊，还有，来。侧妃，这毒害百姓的事。万万不可！百姓只不过是一群贪小便宜的贱民罢了，再依他吃死，也是他们自己活该。可是，可是王妃对石榴极好，石榴，石榴，啊、石榴，看来你是不想你的父母和弟弟看到明天的太阳喽？不，玉桂啊，那就让人杀了他们吧。是。啊不！我错了，我错了，我错了，我错了，我错了。哎，这么错啊！桃子，这么多人，你跑哪儿去了？他没有喝过酒。快，你把一汤送给后面的客人，快去。多喝点。喝两口，一份一份啊，我可得再要一碗。我也得去，谢谢。真不错。谢谢姑娘，这是你做的。这么好喝，你再给我盛一碗。哎，你。
你快点儿！哎，怎么还舍不得呢？你这个孩子，真是！哎呀，我觉得呀，这个就是多喝一点吧，对身体好。嗯嗯。哎，吴院长今天也多多挣钱吧。桃子，今日一个客人也没有吗？主子，今日没有。奇了怪了，我昨天还嘱咐几个客人，让他们今天要到了都要过来取的。嗯，主子，既然今日没人，那这茶汤石榴便倒了去吧。等等，哎，茶汤你可以分给过路的人喝吗？也算是宣传，反正这里面也没什么害人的东西。什么神医楚王妃，我看就是个蛇蝎心肠的毒妃。你看我的眼睛，你看都变成什么样了都。你看我的眼睛，哎呀，我的眼睛啊！到底给我们喝了什么？这些病人怎么都变成这副模样？姐姐，你都做了些什么呀？楚王妃，我知道我们老百姓在你们眼里不过跟草一般贱。那你也不能拿我们这种来练手啊，对不对？我拿性命担保，我给你们的都是对症的药，你们大可比对，怎么可能讥笑生血呢？茶汤，昨天给我们的就是这个不要钱的茶汤，就是就是就是就是茶汤，茶汤就是茶汤有问题。不对，这里被人下了东西。你看呢，就是茶汤有问题，你这个毒妃。有问题。大家放心，我一人做事一人当，这件事我一定会给你们一个交代。给什么交代？你就是个毒妃，你个毒妃，毒妇，开心呢。这件事我一定给你们一个交代。给什么交代？你就是个毒妃，你个毒妃，毒妇，这是哪毒妃？毒妇，住手！这个毒妃，这是你做的吗？不是。石榴，让人端着这碗茶汤一起进府。是。哎，这怎么就走了呀？哎，哎你给我们个说法！站住！周嬷嬷。是毒，是不用说了。这汤里加了血骨粉，是剧毒。哎，王爷，这十六，这其中你可知情？是王妃，是王妃指使奴婢。他记恨王爷，所以让奴婢在茶汤中加了加了血骨粉。我待你不薄，你就是这么对我的。报，王爷不好了，这件事官家已经知道了。主子，这事闹到官家那里去了。王妃姐姐，这事闹到官家都知道了，从此楚王府倒台，这便是你想要的吗？<笑>王妃姐姐，你这是想嫁祸给石榴吗？我教训我婢女，跟你有什么关系？给我听好了，刚才那一巴掌只是告诉你，盲目听狗吠，只会被狗咬。你。主子，来人，把楚王妃打入禁闭室。司空林，我没做过。拖下去。林哥哥，你也别生气，我相信王妃姐姐。香儿。这件事既然做了，我也保不了
：“主子，明日官家的人就会到，您在这个时候将王妃关入禁闭室，难道是在保护王妃吗？”以他现在的脾气，唯有禁闭室才能让外人听不到他叫喊。主子，您就不怕官家？他若是想要楚王府毁在他的手上，就不会救婷儿；若是如此草菅人命。当时也不会避开苏芮的动脉。王爷这是对王妃动了情吗？这话该你说吗？属下遵命。我为何现在总是想留住他？真是动了情吗主子，都是奴婢的错。侧妃拿奴婢家人性命做要挟，所以奴婢在。不过那雪姑粉，奴婢没敢全部倒入。明日清兵来，奴婢将承担所有罪责。还请主子救奴婢家人一命。你以为官家的人会信这么大一件事，是你一个小丫鬟能做得出来的吗？可是主子。我们没有其他办法了。谁说没有？其实我早就猜到有这样的因果。我不怪你。若此次你我二人平安无事，我还是会继续留你在我身边的。但是你给我记住，你是我的人，任何人威胁你，我都有办法还击。明白了吗？主子。石榴何德何能？都怪石榴，都怪石榴，都怪石榴！行了，别搞了，我们还有更重要的事情要做。你说，那血骨粉你还有？是。侧妃给奴婢的血骨粉，剩余的都在这儿了。兰香，这次我要让你知道，什么叫自作孽不可活。起来，报，没有楚王妃的踪迹。秦院长，本王说过，罪妃不在。这堂堂楚王府，还能让一个女人给跑了？<笑>都怪本王失职，本王会亲自入宫，向官家请罪。秦卫长来了，是来禁闭室找姐姐的吗？还请秦卫长还我姐姐一个清白。我看楚王爷根本就没有把吾等放在眼里，侧妃。还请带吾等去禁闭室。林哥哥，秦卫长，还是我带你去吧。一竹，请。香儿，我说过，你若非要走到这一步，谁也保不了你。做错事的又不是香儿。林哥哥说的这是哪儿的话？醉妃，来人，给我拿枪！等等，我是堂堂楚王妃，我看谁敢动我！秦会长，凡事得讲究真凭实据。茶汤有毒没错，但是毒源呢，在我身上吗？哼哼，醉妃，你还嘴硬！来人，给我把王府翻个底朝天！是。搜吧，最好都给我搜仔细了。找。找到了，是血骨粉
如飞，你还有什么可辩驳的？给我拿下！喂，听人把话讲完啊，小兄弟。我说你断句能不能严谨点？不在，不在正房，在侧房。不可能，石榴呢？石榴呢？七位长，是侧妃和他的奴婢玉桂以奴婢家人性命为要挟，让奴婢在王妃茶汤中下药，下以百姓之命逼死王妃。可奴婢没有将所有血骨粉下入汤药之中，并将罪人玉桂带来，还望七位长开恩，饶奴婢一命。七位长饶命啊！都是侧妃指使奴婢挟持石榴家人的，奴婢是被逼的。七位长饶命啊！你胡说！好大的胆子，竟敢污蔑我！你好了，本来是你。侧妃，给我带走夏玉！我我不夏玉，我不夏玉。石榴，石榴就不怕你的父母、你的兄弟都死在你的嘴下吗？兰香，你果真做了。你宁愿相信这个贱人，你都不相信我。贱人，你蛇蝎心肠，到底谁才是贱人？兰香，我告诉你，你欺负我也就算了，可是你拿这么多人的性命当你的跳板。要杀要剐都是你应得的，都是你，都是你毁了我的一切！喂，主子，楚王爷！喂，主子，楚王爷！楚王爷！林哥哥，我……楚王爷！没吃饭的东西，连个女人都压不住，把她给我带走！林哥哥，林哥哥，林哥哥！七位长，桃子的家人我已经让人带出来了，很快就可以为他作证。这次的事情对我的声誉影响颇大，但是我只有一个要求：桃子交给我处置。石榴，我必须带走。等一切查明，他真是被人所迫，我再将他还给王妃。不行，主子。楚王爷，您护着的楚王妃果然好胆量，所幸近日吾等未犯出莽撞之事，还请王爷见谅，好好养伤。护着？他什么时候护着我？请。回我的房间。什么？坐。我今日只是替香儿还你个人情，我没有任何对你的。我知道，对我没意思最好。反正我也不会在楚王府待多久。这这什么？啊，你甭管。文娇，你既然这么想离开王府，为什么当初非要逼我和你结婚啊？我也不知道为什么。你说你有什么好的？我非上赶着跟你在一块儿。你胡说什么呢？可能我是个花痴吧，看你长得还不错，就过来玩。你不知廉耻！不知廉耻！女人家怎么能讲出这种话来？然然，这么深，这兰香是对我下了死手啊！还好你有良心，不良心你能？香儿不是那样的人，她只是一时犯错而已。但撕撕什么？我让你闭嘴！你的香儿是什么样的人，你自己品，不用跟我解释。<笑>有点疼，忍让
！文娇，你这么用力干什么？谁让你看我那么近呢？我告诉你啊，我可是清白之身。你死变态，你休想！你以为本王想碰你啊？啊？像你这般贫瘠的身子，本王看到就倒胃口。你说谁贫瘠呢？老娘前凸后翘，不知道有多好看。我看是你王爷你不行吧？我，王爷，王妃娘娘真是好虎心啊！在下四十大板。嗯，王妃。王妃，哎，哟，这靠山走了就是不一样啊，都懂礼貌了。哎，之前都是老奴不长眼，哎，今后注定对王妃。行了，这桃子又不在，您去厨房看看有什么好吃的。哎，是。哎拿出去吧，我没有胃口。香儿，是我呀，苏瑞。苏瑞，你怎么来了？这里可是监察室，被发现那可是重罪。放心吧，我都打点好了。再说这里是监察室，没有人来巡逻的。监察室，不过就是审讯前的好日子罢了。明日我不要去受审了，到时候判决下来，等着我的便是那冰冷的牢房。我当那司空林有多大本事呢？大事之前竟然不保你，反而让那贱人得逞。都怪香儿当时看错了人。其实香儿喜欢的一直都是瑞哥哥。只不过就是想通过当楚王妃来让自己跟瑞哥哥有更好的生活。香儿，你说的都是真的？自然是真的，只要瑞哥哥愿意救香儿出去，香儿什么都答应。我既然来了，肯定是准备好的。香儿，我等你这句话好久了，我等了很久了。瑞哥哥，香儿的一切以后都是你的。香儿还有重病在身，即使王公贵族在审讯期间可以住独有的监察室，但他身边不能没有大夫照看。不行，我得去刑狱里看看他。我也去。你不许去。为什么？我从来这就一直在府邸、啊，我都没能去外面旅游旅游。你又在说什么鬼话呀、啊？你可知道那里是什么地方？以你现在的情况，很有可能被当场拿下，判个口无遮拦的罪名。不就是大牢吗？我以前都只是在电视剧里面见过，你就让我见识见识吧。王妃，您不害怕吗？怕什么？老娘行医那么多年，那些凶杀案的杀手我也是见过不少的。胡说八道！我看啊，你就是想在香儿面前耀武扬威一番。你可醒醒好吧，我可不想看见。要不这样，一会儿你们就在里面续你们的救，我就在那个什么监察室外面，跟一主两个人等着。怎么样？什么嘛！桃子关在牢里不可面见，主犯就能住在这独立的监察室，还有吃有喝的，还有没有王法了？明日才是审讯日，罪名未定，身份高低都得要分得清楚，这便是王法。去死！香儿，你好香啊！瑞哥哥，香儿以后就是瑞哥哥的。<笑><笑>林哥哥，啊，楚王爷，你们，你们好大的胆子！一竹，给我杀了这个狗东西！是。
，呃，王爷，楚王爷饶命啊！是是是是兰香勾引我的，是兰香勾引我的呀！不是，明明是你要救我的。林哥哥，林哥哥，你相信我，你相信我。贱人，你笑什么？我没笑，是你。是你带着林哥哥来看我的笑话，是不是？你早该死了，你怎么还不去死、啊？林哥哥，你既然打我，你不是一直最疼香儿了吗？你怎么能为了这个贱女人打我？别喊我名字，我嫌脏！你这个贱人，我对你万般好，你便如此报答我，今后。给我在牢狱里好好赎罪！我不要，我不要！王爷饶命啊！王爷饶命！你饶了我吧！我因为他流了这么多血，就这么杀了他，太便宜他了。交给我吧。嗯。李卓，在，把这个狗东西押回去，慢慢处置。是。王妃。王妃，你饶了我吧！王妃饶命啊！王妃，饶命啊！楚王爷，楚王爷饶命啊！楚王爷，都是侧妃，都是侧妃让小的干的，所有事情，所有的，你还做什么了？给我老实交代！没，没，没有了。我想，苏神医应该知道。我要是扎在哪儿，会要了人命的吧、啊？楚王妃，你不过是草民出身，怎么会懂这么多医术啊？你给我搞清楚，是我在审问你、啊啊啊啊啊啊。刚才这一针呢，只是扎偏了一公分，这下一针我就不知道了。哎、啊，这你说我扎哪儿都不合适呀、啊！我说，我说，我说，我说，我说。<笑>是是侧妃她，侧妃她要我给她开人血方子，还必须是楚王妃的吸血。其实楚王妃的血和平常人的血并没有什么不同，侧妃她也没有病，她她她她只她只是……快说，只是什么？她只是想要楚王妃失血过多而死，这样她也是楚王妃了。<笑>文娇，这些你早就知道了。反正我是一眼就看出来了，那个兰香身体比我好多了。那你为何不告诉本王？告诉你有用吗？你又不信，你就只知道放我的血。你跟他们也没什么。心不好疼，是你伤口，是因为你就心疼他。哎呀，行了行了，一会伤口又撕裂了，我可不想再给你上药了。文娇，本王终于知道你为何日日相与本王合离了。对不起，不好意思，这次道歉，我可没资格替以前的文娇原谅你。原主要是能看到这一幕就好了。这苏瑞的命，你想怎么取，都听你的。楚、嗯、王妃，小人知错啊！小人大错特错，小人不该听信那贱人之言，啊，就不会伤了楚王妃的身的。别丢人了，苏神医，平日你坏事做尽，临了了却推给一个女人身上，你可真是能屈能伸啊！别，哎，放心，我不会杀你的。多谢楚王妃，多谢楚王妃。毕竟。我还要指望你为伟大的医学研究做贡献呢。是什么意思啊？王爷，王妃这是搞什么花样？我也想知道。王爷，茶水，他究竟在做什么？让一个男人叫得如此凄厉。听进去的，给王妃送水的小厮说。正在给苏瑞身上研究如何开刀，能让病人的痛处最小呢。什么？
。主子，咱们这王妃以后怕还是不要招惹为好，她太厉害了。走，快走。哎呀，啊，累死我了！经过这么长时间试验，我发现还是从那儿下刀最不疼。你觉得呢？<笑>你也赞同对吧？<笑>这古代没有麻醉药就是麻烦。行了，你啊，你好好休息吧，过两天接虾。哎，玉双，双妃，你还是把我杀了吧。你可是我的大功臣，我怎么舍得杀了你呢？你好好养身体，过两天咱们继续啊，继续实验啊！你可是苏神医，能够救助黎民百姓，你也很高兴对吧？辛苦啦！这字写的。我不行，我饿了。饿了？你想吃什么？我去厨房给你备。没事吧你？突然对我这么好？是我之前亏欠你太多，今后有什么需要，尽管跟我说吧。真的吗？嗯。那我要开医馆。医馆？主子，宫中来旨，叫主子。和楚王妃明晚共赴中秋宫宴。中秋宫宴？是。我们是要进宫了吗？哇，这宫殿也太气派了吧！也不枉我来此一趟啊！一会儿见了母妃，你可别如此露怯。她本就不喜欢你的身份，别让她又看起了你。知道了。不会走了个小三，来个恶婆婆吧？文江、哦，儿臣见过母妃。快起来，灵儿，快起来，快来让母妃看看。怎么瘦这么多呀？林哥哥就算清瘦也是健儿郎。<笑>又来一个喊林哥哥的，肉麻死了。他怎么来了？回禀母妃，是父皇传的，许是因为之前的事情闹得沸沸扬扬，错怪了他。所以想给他一次机会。这粗鄙的草民也配参加宫宴？我看，若不是兰香废了，你也算不上什么神医处王妃。贤妃娘娘，难道是要质疑皇上的旨意不成？好大的胆子！好大的胆子，竟敢非议贤妃娘娘和皇上！静安郡主。那楚王爷好歹是你的兄长，你就是这么对长嫂说话的吗？你果然是一介草民，瞧你这咄咄逼人的样子，难怪林哥哥不喜欢你。够了，静安。灵<笑>儿，静安在宫中娇惯了些，平日又与本宫交好。见不得别人议论本宫，对你这楚爱妃没别的意思。我当着皇宫多好玩呢，结果还是那么无聊。母妃，儿臣现在就温娇一个妻，所以莫要说他不是，这样也是在给儿臣抹黑，不是吗？灵儿。话都说到这份上了，现在兰香已废了，这楚王府只有温娇一个，难免冷清些。更何况，这等粗鄙的草民，本不应该做楚王府的正室
。本宫在宫中不知道被其他姐妹笑话了多少回。行了，母妃，有话您就直说吧。真能拐弯抹角，连司空灵都听不下去。本宫也没有别的意思，主要还是体恤你。王府里太冷清，我你母妃的意思是想让你去静安郡主，他为正室，我为妾。哦，是这个意思吗？母妃，你母妃的意思是想让你去静安郡主，他为正室，我为妾。哦，是这个意思吗？母妃。这个好吃，我们能带点回去吗？你要愿意吃，我让一竹背点回去。<笑>本宫是这个意思，没错。既然是本宫的义女，更是你的良配，你们两个很合适。既然你愿意吗？我当然愿意，林哥哥。我不愿意。<笑>我一直以来都是静安为妹妹，所以母妃，您就莫要再有这种想法了。晚宴快开始了，儿臣要先行向父皇请安了。文江，你随女眷一起在宴会上等我。吉妃娘娘，你是不是经常气不顺？我看可能是气胸。你在胡说什么？平日里太医都有来为娘娘把脉。中秋佳节，你竟因为娘娘想让林哥哥娶我而咒娘娘。起家夫宴，让这个毒妃自己走过去。古代真不公平，凭什么男人就能要好几个老婆？文娇姐姐，是你吗？文娇姐姐，是你吗？你是庆王爷？温娇姐姐，真的是你啊！方才我过来听到声音，就猜测是不是你来了。你终于可以参加宫宴了。楚王爷人呢？在原主的记忆里，司空允是司空临潼复应武的弟弟，是这个地方唯一待原主好的人。嗯，他就给皇上请安了。我估摸着宫宴也快开始了。你还是赶紧过去吧，别在我这耽误了时间，不然被娘老婆婆知道，又不知道怎么说。无妨，本王身有残疾，父皇早已免得我一些礼数，晚点去也没事的。温娇姐姐，你为何还不过去啊？嗯、我就在这打打水漂，也比去贾谊迎合的强。多日不见，姐姐如今是举世闻名的神医了，加上之前的冤假错案，更为传神，姐姐的性格也变得大不一样了。太可惜了，这么可怜惹人爱的弟弟，怎么就看不见了？啊，不对，古代医术这么落后，说不定不是完全没用。秦王爷，介不介意把布条摘下来？我看看你的眼睛。嗯、果然。哟哟哟，这什么场面啊！哟哟哟，这什么场面啊！瞎子和毒虫看对眼了。丹姨妹妹，你怎么可以这样说话？谁是你妹妹？你那不中用的母妃都在冷宫里待一辈子了，唯一的儿子呢，还是个瞎子。我可没你这窝囊的哥哥。丹姨是吧？你嘴巴放干净一点。有你这个贱人是不是？啊！你们古代人都这么喜欢扇耳光吗？风言风语
，一边阻拦我们林哥哥娶我们静安，一边勾引这没用的瞎子。怎么，就觉得瞎子能配得上你了？丹姨，不可以这样对你凶嫂。谁不知道他是用手段当上的楚王妃？凶嫂，这种没名没分的贱人也配？你敢拦我？我不是拦你，我是后悔。刚才要是打了你，就不至于白挨那耳光。楚、啊、王，你那传奇贵妃怎么迟迟没到？父皇，皇上，丹姨那些女孩子也迟迟未到。报，不好了，皇上，不好了。皇上，不好了！楚王妃、九皇子和丹羽公主在御花园打起来了，丹羽公主还还还被楚王妃给打了。啊！你敢打我？打你就打你，难道还要挑日子吗？姐妹们，给我上！哎，靖王爷，乖，往后少少，来吧。温娇，我警告你，我可是当朝的公主，我要什么好歹，你们全家都得给我陪葬。靠，原来你知道我名字，我管你什么公主母猪，欺负人就不是什么好猪。温娇，<笑>司空灵，你怎么在这儿？你先让开。住手母后，是他先动手的。哎、现在不是说这个的时候。丹姨，到底怎么回事？父皇、母后，你们要替女儿做主。女儿看到九哥哥和兄嫂举止亲密，便上去阻止，她却打了我。什么？你竟然跟九皇子私通，这是给楚王府丢尽了脸！你胡说！我是在为九皇子查看眼疾，而且我发现他的眼睛是可以治好的。是丹姨公主不由分说上来就骂我们是瞎子和毒虫，暂且不说下毒一事已经查清了，九皇子爷是皇上您的孩子，怎可说得如此残忍呢？你阿谀，楚王妃所说，可否属实？是。父皇，你别信他们。九哥的病从小就无人能治，他就是为了私通他人才找的借口。父皇，既然如此，儿臣愿让楚王妃自证清白，待他为九弟医治后再行定夺。您觉得呢？准。谢谢你啊。我不是在帮你，我只是想看看。你到底有没有背着我偷腥？靖王爷，别紧张，一会儿我问你什么问题，你如实回答就好了。靖王爷，你能感受到光芒？能看到一点点黄色，除此之外呢？看不清。身为楚王妃，却和这妻子靠得这么近，你瞧瞧这都什么事儿啊？我看丹姨说的没错，他俩就是臭气相投。父皇还在这儿呢，说话前能不能注意点？灵儿，你怎么还这么袒护小贱蹄子？皇上，王爷的眼睛没有问题。什么？笑死人了！看了半天就得出这么个结论。我说了吧，他肯定不是什么神医。皇上，九王爷自幼突然失明，至今仍无法痊愈。你却说没有问题。文氏，莫非你根本不懂医治，在此胡诌，欺骗皇上？大胆！大胆，竟敢欺君之罪！别急啊，皇上
，我还没说完呢。敢问皇上，王爷失明那年，他的母妃是不是被打入冷宫？景妃进入冷宫三日后，阿宇就失明了。那大抵是新一姓失明没错了。王爷是因为幼年母亲突然的离开带来的打击造成的应激障碍。什么新一，什么应激，净说些听不懂的鬼话。简单来说，就是他自己不想看到。可能是因为这宫里处处都有他母妃的影子吧。我，阿宇，那你能治吗？当然能。想必以前的太医都为亲王爷下的医治眼睛的穴位，实际上应该下在疏气化瘀处。亲王爷，可以睁开眼睛了。我看见了。真的能看见了？怎么可能？他们一定是在做戏，他根本看不见。丹姨，不要淘气了，过来。恭喜皇上，九皇子得以重见光明，臣妾先行告退。看到没？我没投降，我是真有两把刷子的。赞不绝口。今<笑>日中秋宴，要庆祝一个很大的好事，那就是九皇子的眼疾得到了痊愈。这都是。楚王妃的功劳，父王，你有一个好妻室。父皇，这都是……哎，这都是一个医生应该做的吗？<笑>楚王妃的性格还是活泼，来，大家一起举杯庆佳节。来来，坐坐坐。<笑>温娇姐姐善良大方，冰雪聪明，治好了本王的久病，这杯敬你。好，来。哎，九弟，温娇是你的兄嫂，应该换嫂嫂才是，怎能乱了辈分？这，没事儿，我喜欢叫姐姐。来，我干了，你随意。你以后不许乱喝别人的酒。吃醋了？你牙尖嘴利。这温娇一介草民，本不该参加这宴会，今日却被他抢了风头，害得我在父皇母后心中印象都差了些。丹姨妹妹别生气，林哥哥和这贱人听说从未同房，今夜在玉宁宫也会各睡两天。我有的是办法，让这贱人在大家面前永远抬不起头来。王哥，哎，来，我我这个这一杯呢，主要是敬我自己。我干了啊，你们随意。呃，嗯
，一个女子竟贪酒到如此地步，真是丢人现眼。你饿了，巫婆，你又骂我，你，你，你给我安抚点，不然我就办了你。你听听，你听听，他竟敢如此说我！王妃，他喝多了，而且您确实整日都在说他不是。他今天的表现，很是让父皇满意啊！哼，是他歪打正着罢了。你说你，晚上跟他分房睡，还要分店，那分明是不喜欢。为什么就不能立个妻呢？以前是不喜欢，可现在他。现现在他不让我碰了，什么？啊、好了，出去吧。给王妃倒碗清酒汤。是。郡主，都喝下了吗？全都喝下了。很好，傻子，看到那房门没？嗯嗯、里面有个白净的大闺女等着，快去吧。嗯嗯啊，不对，酒喝多了也不是这种反应，一定是被人下药了。果然，一定是静安或者侧妃下手坏我清白随身背着药，这种规定的镇定剂能坚持一个时辰，只好再想办法。大闺女，白花花的大闺女，是不是？你快出来啊！啊、哦哎哎哎！大闺女，哎哎，过来呀、啊！哎哎大闺女，哎是谁派你来的？我去吃他，不吃你。静安郡主，就是刚才刚刚的静安郡主，她告诉我房间里有个白花花的大闺女，让我把她罢了，去回家当媳妇儿，可是你把大闺女吃了。没教育的东西
，还想诱拐梁家妇女，给我滚出去！<笑>不好，要是又要上来了，赶走了那个傻子，应该不会再有危险了。我怎么不知不觉就走到他的殿外了？一定是因为怕他喝多了出糗，丢了楚王府的脸。相见。有鬼啊！怎么回事？有命啊！有鬼！有鬼！文娇。文娇，凉凉的，好舒服。司空凉，我好热。热了，他是被人下药了。文娇，刚才的马夫是不是对你做了什么？他是不是欺负你了？嗯，没有，他是个傻子。啊。我把你成鬼，对他说：“白花花的闺女被我给吃掉了。”他就给吓跑了。叫，你说你到底是个什么样的人呢？司空，同学，我从来没有见过你如此特别。<笑>我还有很多你不知道的秘密啊。我也特别想知道，你身上到底还有多少秘密？子光凌，你晚上能不能别走？我害怕。你都把马夫赶走了。为什么还把我留下来？你是我的丈夫，他不是。你你做什么？我是你丈夫，你说我做什么？你你做什么？我是你丈夫，你说我做什么？文娇，静安，你说的可都句句属实。黄雀是玉宁宫最踏实的宫女，她亲眼看着那个傻马夫没有任何阻碍的进了楚王妃的侧殿。母妃，那个贱人一定是因为自己不清白，才不和林哥哥同房。林哥哥好可怜啊！岂有此理！我林二何时落到了需要解剖鞋的田地？我看都是被那毒妃迷了心窍，宫中私通下人可是死罪。我看这温娇，她算是完了。母妃，您消消气，是不是又喘不上气了？要不您走慢点。哎，无碍，我恨不得现在就扒了那贱蹄子的皮。自己穿，怎么穿衣服还要我伺候你？天啊，那个男人还没走啊！当时是你给我穿，谁让你
，是你不让我走的。司空灵，能不能留下来？我害怕。恋爱？什么是恋爱？就是在一起之前，我们得先恋爱，然后约会，先牵手，再拥抱。我们还要在月光下散步，还要给我送小礼物什么的。所以你要恋爱我？我跟你说不清楚。那我们为什么心里又有些庆幸什么？行了，先别琢磨这些，赶快为本王更衣，一会儿该有人来看戏了。对，下药的人一定会过来。锦源，你不是说王妃与下人私通吗？这是怎么回事？我，黄雀，黄雀，你不是说亲眼看着马夫进了侧殿吗？这是怎么回事？奴婢确实是亲眼看着的。王爷为何在这里？奴婢也不知道啊。啊你这个废物！阿灵啊，你怎么在这里啊？母妃，此言差矣。儿臣与温娇乃是夫妻，同床共枕。还需和母妃报备吗？你，林哥哥，你是不是被这个女人下了蛊，都敢顶撞贤妃娘娘了？分明是因为你胡乱栽赃，才害了贤妃娘娘如此闹心的，怎么能怪我？我有人证，怎么会是胡说？我知道了，一定是林哥哥为了袒护你，在帮你伪装。你这个毒虫！这段时间也不知道给林哥哥下了什么药，让他突然变了心。姐，你还敢跟我提下药？你以为我不知道？你都对我做了什么勾当？文娇，你少污蔑我！你他奶奶的，你！混东西！林哥哥，你就非要与我和母妃作对吗？就为了他？你手上沾没沾药粉？我现在叫太医来一验便知。你现在居然敢指证楚王妃！楚王爷饶命！楚王爷饶命啊！是金安公主，是她让我把药下在楚王妃的醒酒汤里面的。马夫也是她骗来测定的。奴婢真的不知道那是迷药啊！迷药？谁说那是迷药？你这是不打自招！王妃，王妃，我知道错了，奴婢真的知道错了，奴婢真的知道错了。来人！王妃，把这个陷害王妃的婢女拖出去处理干净。是。卓妃，卓妃，你饶了我吧，公主。母妃，林哥哥，你们别听他瞎说，我没有做过。阿灵啊，既然误会已经解除了，呃，刚才那个奴婢说的不一定是真的，这事儿咱就别较真了啊。我不当众拆穿你，是念在你多年陪伴在我母妃身边，你休想给我得寸进尺，一错再错。你没事吧？我给你叫太医。我没事，一点小伤而已，两三天他也就好了。母、啊、妃，母妃，糟了，快把显妃抬到通风处。
这么晚了你不睡觉，你跟着我来瞎扯个什么？赶快回去休息，你母后知道了又要说你了。贤妃娘娘待我不薄，我和金安郡主又从小交好，贤妃娘娘都被那个毒妃给气晕了，我能不过来看看吗？万事还没有定夺，而且他还治好了你九哥的眼疾，别一口一个毒妃的，那都是侥幸罢了。哪个神医能把人气成这样？哼！看来金安的办法成功，那个毒妃应该已经被判私通，把贤妃气得不行了。母妃，母妃，太医呢？徐太医已经带来到路上了。母妃，母妃，你不要吓我！大胆，你这是做什么？你竟敢亵渎贤妃娘娘！来不及解释了，司空灵，把这女的拉走。医嘱是。好你个毒妃！要不是我们及时赶到，你就刺杀贤妃娘娘了。皇上，皇上，请为贤妃娘娘做主、啊。我们不过是听信奸婢的谗言，误会了楚王妃，楚王妃便闹得贤妃娘娘突然倒地，他还要拿发簪谋害贤妃娘娘。误会？难道静安姐姐的计划没有成功？贤妃是气凶，必须马上放弃，不然她会没命的。司空灵。你难道想看到你娘亲暴毙吗？你要是说谎，我就杀了你。放开他！母妃，胡来！贤妃娘娘，文娇，司空灵，你相信我。胡闹！拿下！慢着！文娇，之前是我不信你，错怪了你。这回我信你。司空灵，马玲，这是什么意思？公开抗旨吗，父皇？曾经宫中有个孩子叫婷儿，不知您是否认识？这个时候了，提个孩子干什么？婷儿在街上咳，是温娇救了她，后突发恶疾，也是温娇力挽狂澜。后你们说他与九弟苟且，实则是医治了他的眼疾。种种这些，难道不够能够证明他是为了他人的性命吗，父皇？他救了人又如何？那些人与他不相干，他当然可以救。可他与贤妃娘娘一直不对付，不知道杀心什么时候起了吧？就是，林哥哥，你莫不是要和这个贱人一起判个谋害的罪名？皇上，陛下，微臣来晚了，快点儿。回陛下，贤妃娘娘气息虽微弱，但还算平稳，已无大碍。什么？这，这谁做的？是他，是这个贱女人，竟把谋害说成救人。徐太医，快点揭穿他的骗术！神医在上，听说在下为徒。这，这谁做的？是他，是这个贱女人，竟把谋害说成救人。徐太医，快点揭穿他的骗术
神医在上，请收在下为徒。徐太医，啊，你的意思，楚妃娘娘真的是神医？回陛下，楚王妃非但没有害贤妃娘娘，而且还救了贤妃娘娘一命啊！什么，徐太医，你莫不是老糊涂了？丹姨，你是嫡长女，说话没分寸。回陛下，贤妃娘娘得的是严重的肺气虚，此症是难以治愈，是楚王妃找到精确的患处，用毒的发簪为贤妃娘娘疏通肺气，哪怕是现在最为顶尖的大夫也做不到啊！这，既然这样。还不赶快请神医入殿，为贤妃娘娘开方子！朕也疲劳了，但姨，随朕回宫去。刚才你对楚妃出言不逊，朕要回去好好说教说教你。这古代人都这么容易变脸的吗？啊！贤妃娘娘，这发簪刚拿下的时候还有些疼，过几日就好了。原来你今日见到本宫说的话是真的。本宫还以为你在咒本宫。贤妃娘娘，肺气虚是长期累积的病，现在的医术很难看出来，所以就耽误了。以后要是闷气或者头晕的话，还得多加注意啊。文娇，这次是本宫错了。哎，贤妃娘娘知错就行了。<笑>文娇，娘娘和你道歉，你怎么这么回话？罢了，金安，温娇是我的救命恩人，以后这礼数就免了。灵<笑>儿，哎，你能娶到这么有能力的正室，确实是我们家的福气。以后你们的婚事，我就不干涉了。<笑>气死我了！静安姐姐，这次计划怎么就没有成功呢？反而又让她风光了一把。这下好了，连整个皇宫里都在传，这楚王妃是个济世的神医了。这能怪我吗？一定是被那个狡猾的贱人发现了，才让林哥哥去包庇她的。郡主，这个温娇的身世，小的实在查不到。不过西周那里很多人看了画像，都说她经常和那个温家温正初的长子温离同出同进。温正初，西周第一首富。对。嗯，丹姨，等着吧。这次我一定要让林哥哥看清他这副攀龙附凤的恶毒嘴脸。哼。恭喜啊！恭喜楚王妃啊！这一管司空令，这是你做过的对我最好的事儿。是就好，算是补偿你贴补银钱。哎呀，真好啊！没想到风波之后，恭喜，还是有这么多人愿意过来。是啊，楚王妃，上次误会您了。后来您让人送来的药方子，老夫吃了，大病很快就痊愈了。原来的病啊，也全见好了。这是家里老母鸡下的蛋。对，我来。<笑>婆婆，哎，这您就留着自己享受吧。我说过了，我一人做事一人当，您还愿意来捧场，就是我的荣幸。哎呦，楚王妃，您怎可说我们小老百姓是您的荣幸呢？僭越了呀！在这儿，我只是温大夫，不是什么楚王妃。主子，十六，终于赶上了，你没事吧
？没有，他们一放了我，我就立马赶过来了。幸好楚王爷申请提前释放，让奴婢能来给楚王妃一个惊喜。啊，你不是说什么恋爱是要送惊喜的吗？谁谁跟你恋啊？这有真不错啊！这是王妃特别的衣服。啊，谢谢。下一个，别急别急，每个人都会看到的，排好队啊！我胃口不舒服，哪不舒服？胃口不舒服。还桃子，司马玲呢？是不是又搁门口耍帅呢？我也需要紧急回王府处理公文，先走了。好家伙，不愧是股东，只出钱不出力。看来我这医馆得招人手。谢谢。下一个。参见起，五、哎、瑶在外就不必说出我的身份了。你牙疼，招人手，我可以吗？你来干什么？我来复诊。你的眼睛已经全好了，不用复诊，你保持好心情就行。那我就是来保持好心情的，看看姐姐我心情就好了。谢瑶，我可不喜欢弟弟。你哪不舒服来着？哦，是这个吗？啊，哎，行，下一位，下一个，请坐。哪不舒服？王爷，司空羽去了王妃的医馆。什么？司空羽去医馆干什么？这个不务正业的东西，王妃不会被抢走吧？你有病吧？你给我闭嘴！啊，累死了！石榴啊，帮我拿点洗脚水。是。石榴。帮我捏捏肩膀，石榴，我以前怎么没发现你的手这么大，这么热乎？洗脚水呢？没有洗脚水。啊、主子，洗脚水给您放这儿了。石榴，先出去了。司空岭，你什么时候进来的？司空宇今天去医馆，你都说什么了？没说什么呀，他来复查。以后不许给他治病。在我这儿，所有病人都是一样的。我不管，就是不行。司空灵，嗯，你今天不会因为这件事喝醉的吧？你是不是喜欢我？是你用眼睛心勾引我的。本来昨天就腰酸背痛，司空林还折腾了一晚上。哎！啊！我我我我我我我！你亲哥？温离。原主的家庭是西周首富，温离是原主在西周的亲哥哥，不是答应原主让他扮作平民不加打扰的吗？他怎么来了？撒手撒手撒手撒手！断了，快撒手啊！哎、啊，不是啊，你原来挺温柔一姑娘，现在怎么还会点功夫了？嗯，我过来跟这边说一些的。哥，你怎么来了？我还想问你呢，那个什么。司空林的义妹让我来参加个什么生日宴。建安郡主
。呃，哦，对，就是他。哎，你不是说要我们别暴露你的平民身份吗？你小姑子邀请我干嘛？他知道了？不管他知不知道，肯定没什么好事。咱们就静观其变吧。哎，你说你啊，好好的西周首富之女你不当？跑到这儿来玩什么攻心计呀、啊？哎，别管了，大哥。嗯，既然你都来了，那咱们这一次就挑好时候向大家公布我的身份。嗯，嗯什么？嗯，嗯什么？嗯，嗯，呀、嗯，好、啊，好，好，好，别了，别了，走吧。哇，可以呀、啊，妹妹，啊，这从小到大，我怎么不知道你是个医学奇才呀、啊？哎、啊，你不知道的，可多了去了。主主子，有人快不行了，怎么回事？我们一起吃饭，哎呀，饭后他又踢蹴鞠，没踢两下就这个样子，是这样吗？是。是老伟，需要马上进行阑尾切除手术、哎。这位先生，我需要抛开您的肚子，切除您的一部分肠子，但是我们没有麻药，这个过程可能会有些疼，您能接受吗？你，我来，快救救我吧！好，这边，快去准备一下哈。啊啊啊啊啊啊是何其强大的内心啊！病人，没事了。不愧是当世神医，竟敢剖腹治病，这是何其的胆量啊！还只是为女子，真是巾帼不让须眉啊！哎，过奖了，这都是医生应该做的吗？哎，妹妹妹，哎，哥哥以你为荣啊！走走走，洗手去。哼刚才温离和温娇都亲密到那个份儿上了，这次可不是我向林哥哥造谣了吧？郡主说的都是对的，那个楚王妃就是个狐媚的妖人，处处勾引男人。走，让我们好好拜访一下楚王府，带楚王爷出去看看风景。嗯，他一早就去了医馆。是，最近王妃对医馆极为上心。看来是昨晚还不够累。知道了，让厨房送点东西过去。是。林哥哥送去，人家可未必需要呀。让厨房送点东西过去。是。林哥哥送去，人家可未必需要呀。景安，你不好好在宫里陪母妃，出来干什么？林哥哥，这是什么话？王妃都能在外面开医馆抛头露面，我为何就需要一直待在圣宫里？我看你是闲得发慌。林哥哥，人家是来送生辰宴的邀请函的，还带了楚王妃的一份，亲自来送，聊表中秋佳节的歉意。他不在，给一竹就可以了。我知道楚王妃现在日日都在医馆，所以刚才先送去了。只是她与一个男人在一起，卿卿我我，我不太方便，所以才送到王府上来的。男人？什么男人？好像是西周的温离，呃，首富的儿子。妹妹，我刚从外面买了些甜食。哥，别老围着我转了，你休息吧。哎呀，看
这不是怕你辛苦饿坏了身子吗？不耽误你，来，张嘴。嗯嗯嗯嗯嗯，怎么样？嗯嗯嗯嗯，怎么样？嗯嗯，林哥哥，你也看到了，所以我方才才不方便进来的。不，那男人是谁？好像叫什么温离，从西周过来的，主子喊他哥哥。哥哥？是，应该是主子在西周的亲戚吧？<笑>怎么可能？他一个贱民，能是西周首富的亲戚？开什么笑话？林哥哥，亲密的男女之间也喊哥哥。就像林哥哥和我一样。行了，别说了，别告诉文娇我来过，让她今晚早点回家，别逗留的太晚。嗯嗯，是。怕我他的男人，我绝不放过。哎，林哥哥，你就不生气吗？我相信文娇。一会儿让人送你，林哥哥，我生辰宴你们记得来。干嘛？请你吃鱼。吃什么鱼翅？神经病啊！走。啊干嘛呀？干嘛呀？啊！饿死我了！我开动了啊！王府的规矩，本王没有动筷，你就不能动。这规矩不是早破了吗？现在重新立了，你又发什么神经啊？那你赶紧动快，我都饿死了。本王没胃口，撤了吧。啊？撤了吧。嗯，是。哎，干嘛呀？我还没吃呢。既然昨天来邀请，你我同去他的生辰宴。虽然我也知道你不乐意去。我乐意？谁说我不乐意？什么时候？随时奉陪。你又要耍什么花招？随你吧。苏红莲今天怎么了？王爷刚去医馆了。原来吃醋了。<笑>不好意思啊，今天打烊了。妹妹。我，谁给你打成这样的？你想不想好了？想。你是说，你昨天晚上莫名其妙就被打了？对呀、啊。你说我是从西周来的，在这边又没什么仇人，那那也不是为了钱来。他们为什么是冲我而来？打我干嘛嘛？主子，你说会不会是王？你玩玩去吧。哥，你放心，你涂上我这神奇药膏啊，很快就能好啊。今天晚上生辰宴过后，应该就没人打你了啊。呃，我是说，今天晚上你不用收敛，咱们两个越像亲兄妹越好。啊，疼！啊，你，苏红玲，你一枚真是好大的排场啊！
既然人都到齐了，怎么还不开席呀、啊？皇上，既然一远道而来的贵客才刚刚赶到呢。在下西周温正初之子温离，参见陛下。在下西周温正初之子温离，参见陛下。温离，<笑>朕上次见你的时候尚在襁褓之中，这一转眼都成大人了，谢陛下抬爱。这是温氏送给吉安郡主的生产礼。哎呀，有心了，吉安这生辰过得也值了。温正初的儿子都来了，那可是西周首富，一向无愿与中州扯上关系。温家权势滔天，连皇上都要顾虑三分。那建安郡主自然也有面子啊！温离哥哥，这楚王妃也姓温，也是从西周来的。虽然她不过是一介草民，不过你们俩现在坐在一块儿，兴许会有话题。郡主有心了，我正想想与楚王妃聊天。吉安，开席吧。是，开席。文娇，你不许和他说话。吃醋了？你今天就好好待着，准备看好戏吧。啊可以开始表演了。嗯。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>孔林，你凑什么热闹？怎么还带加戏的？加戏？加什么戏？你不许吃他的，只能吃我的。那我吃我自己的行了吧？那也行。温离哥哥和楚王妃可真是一见如故呢。这第一次见面，就一直为楚王妃夹菜，连我们林哥哥都吃味了呢。建安郡主，今天是你的生辰，你就不要把所有心思都放在你的林哥哥身上了吧？他是不是在吃醋啊？我只是觉得温离哥哥贵为富商之子，一点架子都没有，如此体恤他们西周的贱……哦不，草民，可真是值得我们这些皇家孩子学习。建安，莫要如此无礼。没事儿，贤妃娘娘，我跟温离啊，本来就是彼此思念的故交。哦，我还要感谢静安，让我们再次相遇呢。哼，温娇，我跟温离啊。本来就是彼此思念的故交。哦，我还要感谢静安，让我们再次相遇呢。<笑>文娇，你当着王公大臣的面，搂着别人的男人，楚王的面往哪儿放？我皇家的脸面往哪儿放？文娇，你松开他！糟了，西宫林真的生气了，不怎么没想到这一茬。不行，戏都开始了，要了就眼前刀。我我不走。嗯，文娇，父皇，那人只是喝多了失态，请父皇千万不要放在心上。我靠，他怎么还帮我
说话。妹妹，妹妹，这个王爷还挺喜欢你的。闭嘴！楚王妃的酒杯都是满的，连一点酒都没喝呢。文娇，我谅你救过本宫的命，原谅你这次的失态，还不下跪给大家道歉？我没有错，为什么要道歉？行，差不多得了，别害得死公主。我搂着我亲哥哥，何所之有啊？我搂着我亲哥哥，何所之有啊？文娇，你不要为了逃避而胡编乱造。我文娇，欺君之罪可是要砍头的。我没有胡编乱造。其一，我从来只说过自己是平民。我想问，天下之大，谁不是百姓，谁不是平民？所以，我从来就没有说谎。其二，我就是温丽的亲妹妹，西州首富温正初之女温娇。这个，就是我藏于密匣之中的生辰证明，上面有我父母的生辰八字。给，皇上您看。这还真是温正初的印章，你真是温家的千金。温娇，你为何从来没有说过？我之所以没有透露自己的身份，是想以真本事示人。但是很显然，中州的人还是让我失望了。妹妹一直让我和我父亲不要打扰她，说她在这边过得很好。但今天，建安郡主的所作所为让我见识到了，你们中州的人是如此的看待我们西周的百姓。不可能，不可能！这个贱人怎么会是温家的千金？不可能，不可能！这个贱人。怎么会是温家的千金？母妃，母妃，母妃，你从未打过我，竟然为了他打我！锦安，你幼时不过是我贴身丫鬟的孩子，他走得早，我才收你为义女，没想到竟给你养了如此任性的性子，还不快给温娇认错道歉！这个义母。可真会摘心自己的教育关系。看来，建安郡主是不认为自己有错了。建安，建安，冒犯了温小姐，还请温小姐见谅。小小，这就是你让我看的好戏，怎么样，精彩吧？<笑>所以你才能贴补王府的财库。我竟然从来没有怀疑过你，是不是后悔之前对我不好了？不是，我爱与不爱一个人，从来不看他的家世。我只是想知道，你还有多少事情瞒着我。哎，怎么样抢救的声音？难道我在这里的时间不多了吗？主子，您昨夜一夜没睡，没时间了，能多救一个人是一个人。昨晚爸妈和朋友的呼唤声，在我脑海中呢喃了一整夜。我在那里，是不是快醒了？司空灵，你
喜欢我吗？我，不管你喜不喜欢我，我今天都要把这话告诉你。主子，怕不是王妃要跟你表白心意吧？你说。无论如何，我都要跟你和离。你已经是我的人了，想都别想。主子，您说什么呀？谁人不知王爷对您？你这样，王爷，王爷会伤心的。我要是突然走了，他才会更伤心。不行，我要让司空离主动放弃我。哎，主子，你要去哪儿啊？本王怎么也都想不到，他为何一早要和我和离？啊，他分明已经很久没有跟我提过这件事了。本王就是想着，他大概就是见了温离以后想家了。走，去去医馆看看他去。哎，主子，现在不能去医馆，为何？因为，因为哦，温公子现在正在和王妃谈心。温离，他，他不是昨夜带着千里？连夜赶回西周了吗？啊啊，对对对对对，呃，那就是医馆病人现在太多了，怕王爷您染病。易竹，你从来都不会撒谎，告诉我，到底怎么回事？说，是楚王妃，楚王妃在医馆门口招男宠。我，哎，主子，你等等我，外面下雨。哎，这是干什么呀？这楚王妃竟敢这么明目张胆的找男宠啊！不怕楚王爷怪罪？你还不知道吧？楚王妃可是西周温正初的女儿，楚王爷值得宠着。那今天岂不是我们发财的日子？是啊。温小姐，看看我，看看我呀，看看我。温小姐，看一下我，温小姐，温小姐，我，这里，我，来，别急，别急，一个一个来。我，来，别急，别急，一个一个来。哎，我呀，我呀，我呀！哎呀，这这干什么呀？别急，我我我，多大了？呃，二十有三。我我，二十有三。等会别着急。十六，记一下。你呢？呃，二十有五。嗯。舒雪，多大了？我才。下一个。姐姐，我可以吗？行。阿宇，你来凑什么热闹？姐姐，你叫我阿宇吗？那你就是选我了。没有我。哎，散了散了啊！姐姐选完了，是我，是我。散了散了散了。那没意思。你就这么跑出宫来，不怕被抓回去啊？不怕，我本来就可以早点选我的府邸，不过一直没有心仪的地方。这次听说姐姐要选男宠。我就找了一个离姐姐比较近的地方。疯了！我只是想把司空灵气走，谁知道又摊上一个小狗狗。姐姐别摇头，阿姨会心疼的。呃，你进入觉得这么快啊？哎、啊，王妃。那个、那个，王爷中病了。啊！易主，怎么回事啊？怎么？王、哎、妃，王妃，快快快！啊，好疼啊！快救救我，好疼！这怎么回事？怎么突然就病了？不知道，王王爷，王爷，王爷突然就不行了。不行了？是身体不行，还是哪不行啊？哎呦，人不行。哎呦，属下先行告退。嗯、你躺好、嗯，我给你看。嗯，这儿疼吗？嗯，不。这儿呢？也不疼。那应该没什么问题啊。嗯、是这儿疼。司空林，你骗我！我没骗你。我心脏都酸了一天了，你为什么要找男宠
。啊，是嫌本王满足不了你吗？是啊，我觉得你不太行。你要是讨厌我招男宠的话，那就合离呗。我行，你一会儿你别给我喊停。每次都不经过我同意，你也没有拒绝本王。是，王爷宽宏大量，我都招男宠，还不把我赶出王府？我早就想把你赶出王府，但我舍不得。文娇，以前的你，不管做什么说什么，本王都没有任何想法。是。你好像总能很轻易的惹我生气，每次看到你和别的男人靠在一起那么近，本王的内心很是酸楚，就想着再也不理你了。可看到你，我又做不到啊。司空灵，娇娇，能这么叫你吗？随你，娇娇，我不知道为什么你要突然间和我闹合离。之前我就想着是本王对你不够好，是我做的太不对了。可是，可是我现在明明知道你对我是有感情的，是因为我必须离开你。哪怕是我对你敞开心扉，哪怕是我今日说了这么多，是不是？是，我总有一天会走，可能明天，可能后天，怎么可能？我已经爱上你了，我已经爱上你了。我不是这个时代的人，我不是文娇。这是什么意思？我怎么跟你解释？司空灵，我听好了，我是从未来过来的人。从前的那个文娇，或许她已经死了，我的灵魂附在了她的身上。我在未来是个医生，也就是这儿的大夫。所以你才会觉得我突然间就会医术，突然间就性格大变，那都是因为这个温娇已经不是以前那个温娇了。那我现在爱的那个温娇，还是你吗？你不在意我说的吗？我就是关心我爱的那个横冲直撞、吃东西不讲礼貌、又聪明又不怕被别人欺负的温娇，还是现在的你吗？你不在意我说的吗？我就是关心我爱的那个横冲直撞、吃东西不讲礼貌、又聪明又不怕被别人欺负的温娇，还是现在的你吗？那就够了。可是司空灵，我们到底是两个世界的人。我妹那边的男人可是一夫一妻制的。没关系啊，反正我以后也不会再娶另外一个妻子了。此生的后半辈子，就只有你一个人。司空灵，你能不能，你能不能不要对我这么好？我总有一天会回去的，你听不明白吗？我会消失的，我会永远消失的
主子，你为何从王府回来之后就一副沮丧的样子？可是王爷真有什么事儿？他好得很。那为何您的眼睛跟干枯葛一样肿？桃子，如果有一天你必须要离开了，但是你眼前又有一个你喜欢并且也喜欢你的人，你会怎么做？那当然是让他在有我陪伴的日子里更加开心呀、啊。你就不怕你走了之后他又更加伤心吗？主子。他如果本来就喜欢我，那我不管做什么，只要我走，就会是让他伤心的事。那为何不在我还在他身边的时候，给他最大的开心呢？桃子，你真是我的人生导师。文娇姐姐，这个呀，是我专门给你带的豆糕。我可以当你的男宠了吗？阿宇，你还小。你让我当姐姐可以，男宠就不必了，明白吗？为何？因为我喜欢你哥。哎。有你浅笑的天，我的泪之眼，记忆的魂和我的亏欠。你刻着你这的灵魂，尽管我沦陷，一颗心。司空灵，我喜欢你。就算哪天我会消失，我也要用我现在的时间好好和你在一起。你愿不愿意？不招男宠了？不招了。也不合理了？不合理了。还不打人了？那不一定。你不愿意啊？我愿意。子，你娘家可真气派啊！小点声，我们可是楚王府的人，别漏了气。哎，无妨，无妨。<笑>妹妹，哥，妹妹，<笑>可算回来了！哎呀，你怎么才回来呀？哟，王爷回来了。娇娇想家了，所以带她过来看看。好好好好好。姚禅回来啊！爹呢？娇娇，娇娇，娇娇，娇娇，爸，他和爸爸一模一样。哎，司空灵，娇娇，你醒了？怎么回事？我不是刚到王府吗？是啊，你刚刚见到岳父，体力不支就晕过去了。娇娇，你为何见到岳父那样痛苦？他和我未来世界的父亲长得一模一样，但是他不是我父亲，是我那笑话。
你一定很想家吧？我从小没了母亲，是父亲一手把我带大的。在未来的世界，我也没有哥哥，我是父亲唯一的依靠。也不知道他现在怎么样了。你快醒醒！爸爸不能没有你，娇娇。娇娇，你现在还没休息好，再睡一会儿，啊。哎，明天我带你上街逛逛吧，西周可好玩了，啊。再睡会儿。<笑>中州的王爷居然来了，那明天啊，就是我们发财的日子了。发财！发财！发财！发财！发财！发财！有什么喜欢的，尽管说。胭脂啊，胭脂，好呀，我过来看一看呐。我是一见心轰轰的，总觉得有什么大事要发生。大家在未来的互问上，也出现的越来越频繁，越来越大声了。这玉簪肯定适合你。娇娇，娇娇，快快快快快！主子，奴奴婢去上，医生。娇娇，娇娇，你别睡啊，娇娇。你说，我是不是很倒霉？娇娇，这辈子竟然要死两次。娇娇，娇娇。娇娇，娇娇，吴院长，吴院长，你不要死！娇娇，爸爸只有你一个依靠，你走了，爸爸怎么办呢？这次好像真的要消失了。娇娇，娇娇，我已经彻彻底底爱上你了。再见。娇娇，娇娇，娇娇！吴吴院长，你醒了！先别乱动，我去告诉大家这个好消息。好疼，为什么这么疼？嗯、这玉簪肯定适合你。嗯、小心！小娇，娇娇。娇娇，娇娇，你吓死我了！医生说你再也醒不过来了。你是不是在跟爸爸玩捉迷藏啊？以后不许了。爸，对不起，我回来了。回来？什么回来？你不一直在这昏迷不醒吗？傻孩子，你一定是病糊涂了。等着，爸回去给你煲鸡汤，好好补补身子，好好待着啊。司空灵，你还好吗？哎
爸，我就出个院，搞这么大阵仗干什么？温院长，你可是咱们医院的顶梁柱，你都不知道，你卧病在床的这段日子，好多来找你的病人，我们都应付不过来。现在你出院了，终于可以出来工作了，我们高兴。啊，孩子们，我给大家准备了丰盛的大餐，来，里边请。啊，<笑>谢谢叔叔。<笑>你们先聊着，我上去换件衣服。啊。来，孩子们，随便坐啊，就当自己家。好，来。也不知道那里的百姓，为了医馆，还能找谁看那些古代治不了的病。好，好，好。要不然我们就这样一万年，把时间过在说再见之前，用你浅笑的甜，我的泪滴，做你的花。中州年间，楚王司空灵迎娶西周平民温氏女子。这不就是你想要的吗？你装什么清高？我娇，死变态，你别过来！如果再过来，我就炸死你！我的他只是书中的人，司空灵，我好想你。温院长，你回来的正好，今天来了个很奇怪的病人，在急诊室一直要找你。身体有什么问题吗？说来也奇怪，明明是高坠，也不知道坠在哪儿了，而且身上一点擦伤都没有，连脏器都没受损。这么罕见的身体被我们给碰到了。行了，检查检查一下，没什么问题，让他回家吧。难就难在这儿啊，他都不知道自己的家在哪儿，捂着他的脑袋，很害怕我们的样子，说是要找娇娇。我们把你的照片给他看了，他居然就是你，娇娇。是啊。他还穿着一身的古装，嚯、哦，那衣服可气派了，跟个王爷似的。哎哎，别过来！别过来！你别过来！哎哎你别过来！你荒唐，不可以这样对准本王。哎，这简单的检查。别过来！你别过来！这听诊器不是暗器，你们别过来！哎哎，别过来！别过来！小乔，哎哎，你们先出去。娇娇，你没事吧？娇娇，我想借天边那梦降落未落的雪。你没事就好。雪一直阴点。娇娇，你知道吗？刚才那帮人非得拿那个冰凉凉的东西往我身体里伸，真是岂有此理！本王堂堂楚王爷，怎能让他们如此亵渎？娇娇，这里就是你的世界吗？高高的府邸，还有地上跑的没有马的马车，那些奇怪的人是的，真的。司空灵，这里没有王爷，也没有马车，更没有服侍的下人，所以你来这里会很辛苦的。那你和我回去吧，娇娇。医馆已经关门很久了，很多病人都还在等着你呢。这里才是我应该待的地方。啊，那我们如何
，在这里成为夫妻呢？啊，那我们如何在这里成为夫妻呢？你不回去了？我不回去了，娇娇，之前是你来到我的世界。现在也该我来到你的世界了，我在那边没有什么好念想的，或者你想让我回去？那司空灵，你得想好了，这里只能有我一个妻子。啊，我想好了，不管在哪儿，从今往后，我只有你一个人。我们走。哎，娇娇，娇娇，嗯，这个大东西是什么？为什么一直对着我？这个呀，是可以留住笑容的东西。你只要一直对着他笑，你就可以跟我永远在一起。啊，两位准备好了吗？嗯好，来，三、二、一，开始。左，你紧张什么？之前去西周的时候，你不是挺风光的吗？可是这不是西周，娇娇，这不是我的时代。我父亲不是皇上，你父亲也不是温正初，我不过就是一个流民。司空灵。你既好看又有能力，你相信我，在这个时代也一定有你的一席之地的。你放心吧，我爸是个很友善的人。我不同意，你把手撒开。爸，司空岭是个很友善的人。说不同意就不同意，你看看他，一个男孩子，留这么长的头发，像什么样子？身体发肤，收拾父母，这个不能剪。哼，我知道你有个性。可你也不能找一个这么有个性的男朋友吧？还跟我说古文，比我还老古董。以后别给我领回家。你不同意也没用。你自己看吧。混交，娇娇，还有你小子，你们俩是要气死我呀！<笑>没事吧？我爸发起疯了，我们只能跑了。这位先生您好，我是娱乐公司的星探，请问您是否有兴趣来我们公司试试？娱乐？是那个打造了影帝影后的娱乐吗？是的，我看先生的形象气质非常有潜质。<笑>希望您能给我们一个共同发光的机会，司空灵，你看我就说过吧，在这个世界也一定会有你的一席之地的。导演，导演，这是我推荐的那个演员，想让他试试那个那个楚王爷。啊，哈哈。哎，你好，你好，你好，你好，你这个可以啊，这个挺好，这个就挺符合的，符合这个横屏的杜飞驾到啊。哎，哎呦，哎，头套都不用粘了，这个可以啊，这个啊。哎呦，哟，这真的。哎，快去快去，啊，那个那个那个，快去快去，来来来,来,来，去这边去吧，快点啊。我想在今天晚上过纪念日。娇娇，你怎么一副做贼心虚的样子？你现在可是顶流中的顶流，要是被别人发现咱俩约会，我会被骂死。可是，我刚刚发了微博，已经宣布今天是咱俩结婚纪念日了。
！你选择在最红的时候公开我们的关系、啊？你是我妻子，我来这儿也是为了你而来的，又不是想当什么大明星。佳佳，我跟你说了，这个世界上啊，你是最重要的，我只关心你。你现在用这些东西，倒是挺熟练了呢。嗯。都是我太太教的好，<笑>那行，那既然王爷你都动快了，那我就不客气了。哎，又要打趣我？多吃点。我跟你说真的，司空灵，你不用为了我特意留在这儿，你能留下来我已经很开心了。要是你现在想走的话，你可以随时告诉我。我一定。司空灵，司空灵，司空灵，你怎么能这样？你都是周医生在走啊！我说过，我永远不会走。我们相识于过去，在那个时候，我不是一个好丈夫，我有妻妾。又因为种种不信任你，对你造成了伤害。对不起，娇娇。后来我又重新认识了你，聪明、勇敢、善良、坚强，是你照亮了我整个生命。很多时候，我都希望一开始不是那样相遇该多好。很多时候我在想，如果当时……我能信任你不是那样的，该有多好啊！还好，老天又给了我一次机会，让我在你的世界里彼此成为对方的唯一。娇娇，虽然我们已经结过婚了，但是这句话我还是很难开口。娇娇。你愿意一生一世跟我在一起，永不分开吗？我愿意。如果